پنجره هم نکنید فهمول کنید رفتم همه جا رو تجربه کردم رفته نمیدونم اون پیش اون درمیش رفته پیش اون مشرد رفته این کتاب اون کتاب کتاب نمیدونم آین موفقیت آین شاکامی همه اینا خونده بعد به سن پیری که رسیده میدونی که همه سر دروب بود اینگاه بازی بود اینا همه خون به کجا رسید که شادیش خوب خوشبختیش ولی اینا که جوانن تازه وارد شدن وقتی میام مثلا چهار تا کلمه حرف از من میشنون مثلا میگن او اگر اخبار مخفی داره میذاره خیلی خوب در حالی که وقتی یه خود تجربه زیاد شد میبینی که نظر این حرفای قد زده شده حالا آمدی مثلا حرفای من که گوش میبینی 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 خیلی حرفای بودیه دارم دقیق میکنم خیلی تکرار شده حرفای شما در قالب های جمله های دیگه در, در آثار الحق بارها در, بر... در آی... آیه ها مرام های دینی گفته شده در به نوع این چیزها از در میدونیم با یک جمله های دیگه گفته شده خب بله چون حرف من این حقیقت هر چیز هر حقیقت رو همه گفتن دیگه اتفاقا همین آقایی که مرد چیز کتاب رو ترجمه کردن میگفت که کتاب فقط تفکر زایدت نصف قرآنه میدونی آدم بدون اینکه توجه داشته باشه وقتی حقیقت رو بگه اون میره همونه درسته مثلا فرض کنیم که قرآن شباهت در حالا من با مثلا مسیحیت و اینا آشنا نیستم ولی با بودایی آشنا شباهت زیادی به بودایی داره اونها قرآن جامعه تره این بودایی مثلا این آدگیر بودا وارد تمام افعال زندگی و روابط آدمیان نشده ولی مثلا در قرآن ما میدونیم تکلیف انسان در در زمین سوجنگ، در زمین روابط زمانشویی، در زمین سیاست در همه چیز مشخص شده و در زمین همین رهایی از خود یک دیگه فکر میکنن که قرآن نارساس یا غیر قابل فهمه و اینکه در خود قرآن میگه این کتاب مبینه درست میگه ما توجه نمی کنیم. ما چون توجه نمی کنیم که چی داره میگه فکر میکنیم که غیر قابل کار یا روشن نیست ولی با وقتی با همین سراحت میگه که هدف این کتاب انتقال انسان ها ناس از ظلمت به نوره من باید از خودم سوال کنم که اقلا این ظلمت چیه بعد خود از خودم بعد سوال کنم که آیا ظلمت در هستی انسان یک امر عرضیه یا طبیعیه یا ذاتیه یعنی انسان با تاریکی به دنیا میاد یا چیزی که بعدا منش آرز میشه جواب منطقه اینه که آرز میشه اگر ظلمت در فطرت انسان بود هیچ کس نمیتونست از بین ببرش و چیزی در فطرت باشه کس نمیتونه از بین چیزی رو میشه از بین بود که آرزی باشه بعد از خودم سوال میکنم وقتی که ظلمت در بر من آرز شده چیزی که نبوده چگونه آرز شده این رو این تعمل می کنم تا پاسخش رو درون خودم پیدا کنم وقتی من اصل وجودم نارو در اسلام هست بر عشق بر ایمان بر فضیلت بر تقباز اصل فطرت انسان یعنی انسان بر اساس قرآن با تقوا، با فضیله، با عشق، با زیبایی به دنیا میان خب اگر من در فطرت هم اینها رو داشتم چگونه اینا از بین رفته البته از بین رفته کلمه سعیمه چگونه یک آمل دیگری آمده روی اینها رو گرفته حالا منظور هم اینه که اگر ما توجه کنیم اینه همه چیز رو قرآن گفته منطقه خودمون سوال من نیستیم کمتر کسی از خودش سوال میکنه که اصلا ظلمت حاکم بر حسی من چیه؟ چند نفر شاید در طول تاریخ 
بارها خوندن که سمون بکن امیون امیون تام دایر یکی اینها کو کرلال و مهمتر جمله آخرشه اینکه و خودشون نمیدانند این چه کور کریولاری که هم حد و هم انسان خودش نمیدان یا میگه که اینها کازیون هستند دروگویانند و خودشان نمیدانند چه معنای داره که من هم دروغ میگم و هم خودم نمیدانم به چه معنا من هم دروغگو هستم و هم خودم نمیدانم بزرگترین یا بسیترین مستاقش اینه که من یک هویتی برای خودم قائلم و میگم دارم می اندیشم دارم که نیست وجود نداره به این معنا اساسی ترین دروغ میگم و نمیدارم من الان دارم به شما یک هویت عرضه میکنم یک شخصیت عرضه میکنم در حالی که نیست هویت فکری نیست یک نوع تظاهره یک نوع ریاض در این صورت من دارم ریا میکنم و یا به عبارت دیگر دروغ میگم و خودم نمیدارم که دارم دروغ میگم و این به این که میگن دو و دشمن خداست به این معناست که وقتی که من این هویت غیر موجود رو به دو موجود عرضه کردم دشمنی کردن با قوی ترین یا قبل ندیم قوی ترین با یکی از جلوه های خداوند یعنی حقیقت یعنی دارم با خودم ناحقیقتی میکنم و با جامعه هم دارم ناحقیقتی میکنم اشاعی میدم این که میگن که دو و دشمن خداست یعنی با حقیقت در افتاده با خداوند در افتاده به این معنا که داره رواج میده غیر حقیقی بودن را غیر باقی بودن را به عبارت دیگه داره به انسان هویت فکری داره به رواج کذب کمک میکنه و هرچه که رواج بیشتر پیدا کنه حقیقت از عمل کرد میفته و رنگ میبازه و همین جهت انسان داره با خدا دشمنی میکنه نمیذاره آین خدایی رواج پیدا کنه حقیقت رواج پیدا کنه در چیز میگفتیم که خود من میخوام خود رو بشناسم ولی خود غیر قابل شناخته برای اینکه مبتنی بر یک مقدار نظریه است و هر نظریه ریشه در گذشته داره من چیزی رو میتونم بشناسم که در ارتباطش باشم شناخت به معنای واقعی در مورد حدیده این مستاق داره که من در ارتباط با من باشه همکنون باشه یعنی اینکه که من میتونم اون قند رو بشناسم ولی این نظریه رو چگونه میتونم بشناسم نظریه یک پدیده گذشته است مثل اینکه که من اینجا هستم نظریه پشت کوه من از اینجا اون چیزی که پشت کوه چگونه میتونم بشناسم نظریه رو من چگونه میتونم بشناسم من فقط میتونم واقعیت رو بشناسم و واقعیت اون چیزی که من در ارتباط مستقیم با اون قرار دارم پس ما باید اندیشه خودشناسی رو به کلی از ذهنمون خارج کنیم برای اینکه خود هرگز قابل شناخت نیست به همین جهته که هم قرآن و هم مولوی روش احتما رو عرضه می کنن این که احتما رو یعنی روش غیر مستقیم رو عرضه می کنن برای اینکه من از اندیشیدن به خود ذهنم رو باز دارم چون غیر قابل شناخته تا زمانی که من به خود می اندیشم و دارم سعی می کنم تا خود رو بشناسم دارم ذهنم رو در فرید حرکت می دم. دارم نظریات رو تکثیر می کنم استمرار می دم. و اون وقت اسم این رو می گذارم شناخ مثال خیلی سادش وقتی که من 
من قبلا نمیدونستم که آدم حقیقی هستم و این یکی از مصداقهای همین فریب سیستم هورنایه من قبلا اصلا نمیدونستم که حقیرم ولی اکنون کشف کردم که حقیرم یا شناختم که شخصیتم حقیره نسبت به چه چیز شناخت پیدا کردم نسبت یه تئوری یه نظریه به بارد چیزی جز نظریه نیست پس من خودم رو نشناختم یک نظریه رو شناختم و شناخت نظریه معنا نداره یعنی چی مثالش همینه که میگم من تصور میکنم در این نظام شبت وجود داره بعد میگم شن... نسبت به این شبت شناخت دارم یعنی چی نسبت به این شبت شناخت دارم چیشو میشناسم وقتی خود ذهن من داره اینو خلق میکنه شناخت نسبت به این چه معنا داره معنای نداره اون شناخت این شبت یک نظریه است و شناخت نظریه معنا نداره حالا از خودمون سوال میکنیم که پس باید چه کرد اگر من این به این موضوع فکر کردم که اگر یک کسی بیاد یه رفراندوم بکنه مخصوصا از پیران مثل فرض کنید من سنیت هم گذاشته بعدم سوال کنن که آیا حاضر یک بار دیگه به کودکی برگردی و همین راهی رو پی کنی که این بار تایی کردی من فکر میکنم 99.5 درصد انسان ها میگن نه اگر از من کسی بپرسه که آیا تو حاضر همون عوامل تربیتی همون سنت ها همون ارزش ها مجموعه اون چیزهایی که تو رو حرکت داد تو این هفتاد سال آیا حاضری باز هم در این مسیر با این عوامل حرکت کنی به بیای جلو میگم نه خب آیا این که الان 15 سالشه نباید از خودش سوال کنه اون عواملی که حاکم بر مصفا بوده تا هفتاد سالگی پیش بردش و الان بعد از هفتاد سال مصفا میگه اگر من قرار باشه یک بار دیگه زندگی کنم و همین مسیر رو پی کنم مصفا میگه نه حاضر نیستم اون عوامل حاکم بر من باشه و حاضر نیستم اون مسیر خاص رو پی کنم من این باید برای این گوشدار دهنده باشه باید فوق العاده به این هی زننده باشه که چرا مصطفا میگه که من این هفتاد سالم در بدبختی گذشت در ناشادی و ناآرامی گذشت و حاضر نیستم اگر متولد شم یک بار دیگر با همین مسیر حرکت کنم اگر خب اون کسی که ازش این سوال رو میکنن که تو حاضر یک بار دیگه برگردی به این مسیر رو تکنه میگه نه معنیش اینه که با این شرایطی که این بار آمدم نه طور دیگری حاضرم زندگی کنم برای اینکه این مسیر بدبخت رو بدبختانه رو تی نکنم برای اینکه ذلت ها و استراب ها و ترس هایی که این بار تجربه کردم تجربه نکنم باید طوری متفاوت با این دفعه شروع کنم این طور دیگر متفاوت چگونه میتونه باشه باید از خودم ما سوال کنم من از خودم سوال میکنم که اگر یک بار دیگر متولد شدم همین طوری که آمدم حاضر نیستم بیام معنیش نیست که باید طور دیگری بیام این طور دیگر چگونه میتونه باشه این طور دیگر میتونه فقط این باشه که خودم رو در گیر الگوهای اعتباری اجتماعی نکنم خودم رو از معیارهای اجتماع خارج کنم چون اگر در معیارهای اجتماعی حرکت کنم همون اولیه میشه من اگر بخوام طور دیگری حرکت کنم که نا بدبختی این بار رو تجربه نکنم باید از این معیارها خارج بشه از الگوهای اجتماعی خارج بشه حالا چرا ما فکر میکنیم که باید حتما یه تولد دیگری پیدا کنیم 
تا این مسیر جدید رو تیک کنیم من فقط این رو بنوان مثال میزنم که اگر من یک بار دیگر کودت بشن باید یک تجدید نظر بکنم در چی در مسیرم باید از الگوهای اجتماعی خودم رو خارج کنم زیرا کشف کردم که آنچه این مسیر رو در ادبار و بدبختی گذران این الگوها بودن الگوها و مهیارهای اجتماعی حالا من هم اکنون که هفتاد سالمه به خودم میگن که خوب من تا اینجا آمدم از همین الان میتونم یک تولد جدید داشته باشم تا که پونزه سالتی میتونه بگی من تولد جدید میخوام داشته باشم به عبارت دیگر میخوام این مسیری که مصفا رو پیش بود در بدبختی پیش بود میخوام از این منفک بشم اون چیه که باید ازش این منفک بشه الگوهای اجتماعی یک تصور اشتباهی که ما داریم اینه که ما فکر میکنیم که خود قبل از یک جایی توضیح دادن این معنا رو که ما فکر میکنیم خود یک پدیده آرز شده بر ماست آمده یک چیزی در اینجا جا گرفته و تمام شده است حالا که اینطور نیست اصولا خودی در من ایجاد نشده همک میدونید چی بر من آرز شده فقط همون الگوهای اجتماعی من همکتون اسیر خود نیستم اسیر الگوهای اجتماعی هم. من لحظه به لحظه می اندیشم مثلا حقیرم وقتی که اکنون یک نفر به من میگه تو احمقی و من جرأت نمی کنم بهش بگم احمد خود احمد خودتی میگم آدم بی حوزه حقیر تصویر ناتوانی هستم در اینجا هم من خود ایجاد نکردم این تعبیر من در حقیقت پاسخی به اون اتوریته اجتماع یا اتوریته الگوهای اجتماع الگوهای اجتماع بر ذهن من حاکمیت پیدا کردن و اکنون من خود رو مبذب میبینم که این الگوهای اجتماعی رو حفظ کنم رواج بدم تنها راه رواج شدم رواج دلخوشانه و مجازی شدم اینه که من بگم رعایتشون میکنم من اهمیت میدم به این که ترسو نباشم این ترسو بودن یا نبودن این بیگرز بودن من یک من نیست خود من نیست این در حقیقت پاسخیست به یکی از الگوهای اجتماعی الگو در بیرونه و من اسیر الگوها هستم نه اسیر خود من باید فقط یعنی تنها کاری که دارم اصلا این که میگم راه غیر مستقیم برخورد قرید و احتمالی با خود این که اصلا خودی وجود نداره من باید از خودم سوال کنم که چگونه می توانم خودم رو از اسارت الگوهای اجتماعی آزاد کنم وقتی از اسارت الگوها آزاد شدم این تقابل این ارتباط قطع میشه در حال حاضر من به علت اینکه الگوها رو به ذهنم القا کردم و من رو اسیر این الگوها کردم و به عنوان هستی جامعه من گفته تو من هستی تو رو میخوام در حالی که این طور نیست جامعه فقط استمرار الگوهای خودش رو میخواد نه اصلا من منو خود منو جامعه من گفته که تو من دارم برای تو هستی میسازم در حالی که هستی نمیسازه به من میگه که هر عملی انجام میدی به خودت بگو این خود منه در حالی که این طور نیست من فقط دارم نوکر استمرار و حفظ الگوهای اجتماعی هم. من حالا از خودم سوال میکنم که با چه حرکتی که هم غیر مستقیم باشه و هم یک حرکت تیشهی باشه میتونن ارتباط هم رو با این آمر برونی آمر برونی یعنی همین الگوها قد کنن چگونه میتونم حاکمیت اینها رو قطع کنم میتونم خودم رو از اسارت اینها آزاد کنم من به عنوان یک انسان لاغت خرد واقعی داشتن خرد بگم دو دو تا چهار تا داشتن میگم که من میخوام از حالا به بعد که هفتاد سال هم اینم از حالا به بعد که پونزه سال شد میگه میخوام خودم باشم الگوهای تا اینجا من این مسئله رو تشخیص دادم که الگوهای اجتماعی من کردن نوکر خودشون کردن اسیر خودشون من اصلا چیزی نیستم 
جز اینکه هر عملی انجام میدم خودم رو ملامت کنم زیر بازخواست برم که این با اون الگو انتباه داشته و به اسم این جرایان رو میذارم خود خب من از این بعد اسم این جرایان رو خود نمیگذارم از این بود فقط به موضوع نگاه میکنم که جامعه چگونه من با چه فریبی داره در اسارت حفظ الگوهای خودش پیش میبره من به خودم میگم که برای اینکه از اسارت جامعه رها بشم به خودم میگم من خواهم ده سال، بیست سال، سی سال، هفتاد سال دیگه زندگی کنم چگونه میتونم آزاد باشم؟ در چه شرایطی من میتونم آزاد باشم؟ خودم باشم از خودم سوال میکنم که من این ارگانیست من همکنون چه چیزهایی دارم که مال خودمه که با اونها به دنیا آمدم فطرت مال خودمه خدا به من داره این مغز و مخ و زه مال خودمه ارگانیست مال خودمه اینا حسارت های من حواس چه بود؟ حس های من اینا مال خودمه حس تا حد زیاد مال خودمه ولی مقداری تحریف شده که توضیح بود توضیحش هم خیلی ساده است اینی که وقتی مثلا مادر من فوت میکنه آیا من همونقدر متأثر میشم که مثلا یه بچه آفریقایی یا یه بچه مثلا پسی دوپایی نه پس اگر حواظ احساس های ما تحت تاثیر الغاف اجتماعی نبود باید یکسان باشه در حالی که میبینی یکسان نیست این به اون معناست که عوامل برونی حتی احساسات ما رو تحت تاثیر قرار میده ولی آنچه که به طور مطلق در من بیگانه است که جزء وجود خودم نیست اندیشه است فکر هر نوع فکر فکر این که من حقیرم هم مجازی و هم مادرم محیط اجتماعی هم به من اقعار کرده فکر دو به علاوه دو مساویس با چهار چی؟ این رو هم جامعه به من داده به هر حال توجه کنید که در رابطه با فکر حقیرم بگیم که اون به قدیم هم مخربه و هم اصلا باید نباشه ولی در رابطه با فکر دو به علاوه دو و این ضبط صوته و این چراغه اینها لازم هست فعلا راجع به لزوم و عدم لزومش صحبت نمی کنی. ولی آیا مال خودمه این فکرها نه فکر تنها پدیده یه که به وسیله عوامل خارج آمده این رو گرفته من همه امکانات وجودی مال خودم حال از خودم سوال میکنم که من چگونه میتونم با مال خود بودنم در ارتباط با هستی باشم میرم زمانی که فکر یعنی بیگانه رو اون چیزی رو که از برون بر من الغا شده اون رو بردارم تا زمانی که من فکر حاکم برم خودم نیستم ارتباط مستقیم با هستی ندارم ممکنه سوال کنید که اگر آیا این معناش اینه که خب من میگم فکر حقیق رو بردارم بعد میگم فکر دو به علاوه دو مسایس با چهار چی؟ اینا هم میگم بیگانه است در ذهن من برحال یک عامل برون، برونیه این منشای برونی داره خود من نه اندیشیدم دو به علاوه دو مسایس با چهار یک کسی گذاشتی تو ذهنم حالا سوال این که اگر من نه اندیشم دو به علاوه دو مسایس با چهار در بود علم چه میشه؟ ذهن من چه کیفیت پیدا میکنه؟ ببینید گفتیم بود هقارت و اینها که اصلا زاهده بود دوی به علاوه دو مسایس با چهار همکتون داره ذهن من میادشه اگر این رو نیم دیشه ذهن من چه کیفیتی داره؟ در حال حاضر من دارم بیگانه هایی رو به نام ایل در ذهن خودم تکثیر میکنم نشخار میکنم دوی به علاوه دو مسایس با چهار اون برقه اون درخته اون چیه اون نونه اون نمیدن چیه تمام اینها در وجود من بیگانه هست حالا وقتی این فکرها هر نوع فکر بیگانه هست وقتی این فکرها فرو خوابیدن ذهن 
اصیل من ذهن قدرت دریافت پیدا میکنه این همون چیزیه که مولوی میگه که علم دو علم است اول مکسوی که بیاموزی چکو که بیاموزی چکو چی؟ شعر مدیش چیه؟ علم دو علم است اول مکسوی که بیاموزی چو که بیاموزه در مکتب سوی آره که بیاموزه در مکتب علم دیگر بخشش یزدان بود چشمه آن در میان جان بود علم یک علمیه که کودک که من از عوامل برون میگیرم در مکتب میگیرم اون چه علمیه که بخشش یزدان بود و بود و چشمش در میان جان است اون علم زمانیه که من هر نوع فکر که بیگانه است خوابیده در ذهنم و اون وقت فکر فکرم ذهنم قدرت دریافت کنندگی پیدا میکنه این به معنای واقعی اونه در حال حاضر ما علم های واقعی مونم دوی به علاوه دو مساعد با چهار مونم خیلی اصیل بیگانه است برای اون که اصلا قدرت خلاق قدرت به اصطلاح دریافت نداشته این قدرت فقط آموختن داشته یعنی از برون کردن تو ذهنمون قدرت اینو داشته که تحصیل کنیم قدرت اینو نداشته که ذهن رو باز بگذاره تا دریافت کنیم تا خودش دریافت کنیم حالا تا اینجا که رسیدم اینو حالا ارتباطش بدیم به این که سوال اینه که چرا من با وجود این ادراک منطقی نمیتونم فکرها رو بخوابونم تو ذهنم چرا این فکرها لحظه به لحظه میجوشن قول میزنم اگر من یک لحظه بتونم این وضعیت رو این کیفیت رو در ذهنم ایجاد کنم که به خودم بگم من میخوام حتی یک ساعت من یک عمر بیگانه زندگی کردم با خودم یک عمر غیر اسیر بگم زندگی کردم یک عمر بیگانه ای در من به جای من زندگی کرده و این فاجه آمیزترین بود هستی منه این که میگم انسان وقتی که به هفتاد سالگی میرسه اگر ازش بسن خوشبخت زیستی شاید خودش ندونه ولی بدبختیش ناشی از این بوده که خودش نبوده من لحظه خودم نبودم برای اینکه در بود روانی یا که با الگوهای مادرم زندگی کردم که به میگفته بی ارزه با ارزه حقیق متشخص و غیر بود در این بود که خودم نبودم حتی در بود مادیات هم فقط جامعه به ذهن من چیز داده دو برابه دو جامعه داده من به خودم میگم انسان حتی یک روز دیگه از عمرت باقی مونده یا تجربه کن اصالت خودت رو تجربه کن و اصالت زمانی میتونه تجربه بشه که فکر پرو بخواه تا فکر هست من بیگانه هم باید و هست بعد از خودم میپرسن که چرا پس من نمیتونم این فکرها رو پرو بخواه هم یکی از دراغیر اساسیش اینه که بعد از اینکه جامعه حوییت فکری رو به ذهن کودک کودک ناتوان القا میکنه ذهن کودک دچار این تغییرات بنیادی میشه که اولا هویت فکری وجود نداره متضاد در پس هویت فکری عبارت از یک مقدار توکم یک مقدار نظری یک مقدار اعتباریات مجازی و متضاد حالا ذهن کودک بدون اینکه خودش متوجه باشه میخواد پدیده رو حفظ کنه و اداره کنه و سرپا نگه داره که اولا توکمی وجود نداره ثانیه اینکه این متضاد به هر گوشش یه نوایی داره شما توجه داشته باشید که ذهن چنین انسانی که با چنین پدیده ای طرفه ذهنی که میخواد یه چیزی رو حفظ کنه که واقعیت نداره و در این حال متضاده چه کیفیتی پیدا میکنه این باید خیلی تبکر پیدا کنه در نمایشگری 
در ریا در دنوز بازی باید فوقالعاده زیرک بشه برای اینکه من ذهنم باید فوقالعاده زیرک باشه برای اینکه چیزی رو حفظ کنم که نیست این که مولوی میگه زیرکی بپوشو حیرانی بخرم زیرکی زن نست و حیرانی بسر بسر یعنی دیدن یعنی همون کیفیتی که وقتی زن اندیشه ها فرو خوابیده زن کیفیت دریافت کنندگی پیدا میکنه اون یعنی ادراک یعنی دیدن یعنی ارتباط مستقیم و زیرکی زن نست زن یعنی نامطمئن یعنی همون نظریات یعنی مثلا من نمیدونم سابقا این خلوان ها من نمیدونم بس چجوریه یه اطلاعی داشتم میگفتن پرواز شب دوره که میدیدن مثلا پرواز پایین ارتفاع پرواز بالا ارتفاع و انواع پرواز ها مثلا حکمای جنگی یه رو پرواز هم داشتن بهش میگفتن پرواز شب این یعنی پرواز شبش اطلاعی بود ولی این طور بود که پرده می کشیدن دور تمام شیشه های هواپیما و اون وقت این خلبان باید از اون دستگاه این هواپیما رو هدایت می کرد انسان حوبیت فکری باید می دید کوره چون عواملی که گذاشتن تو ذهن من من کور کرده حالا من در طریق راه بردن این هواپیما در عین کوری کورم دیگه در این کوری باید چه ذهنی داشته باشد که بتونم این رو اداره کنم ذهن جرم، حقباز، ریاکار و اصلا مدام در حرکت، در کار این که چه کنم من هم اکتون دارم میام اینجا باید بیان نیشم که چه صحبتی بکنم چه سخرانی بکنم تا یه حوییت متشخص، دانشمند، نمیدونم دانا از خودم عرض کنم حالا این اندیشه که تو راه در راه آمدن اینجا دارن این تابوت هم به ما کمک میکنه در پیدا کردن چیزهای اسلامی برای معاملات اسلامی من تو که فکر میکردم این فقط یک مثال یک فکره که من دارم میام اینجا نگران اینم نگران اینم یعنی باید ذهنم حرکت کنه حرکت کنه خصو بکنه ملامت کنه زیرو کنه جلب بشه سجاس بشه زیرت بشه تا درای پیدا کنه پس من, من انسان ناغاه هم باید حالا نمیدونم بیان میشم که اگر این حرف از مولوی بزنم اگر اینم از حافظ بزنم اگر اینم از فلانکت بزنم چیگونه میتونم در مقابل اینها دانش منجر بکنم اون ذهنم جلد میشه حالا در قدر به قدر به روابطم این فکر ها یعنی این مسئله وجود داره که ذهن باید بیان میشه تا یک پدیده اولا غیر واقعی رو واقعی جرم بده سالیان تضاد ها شد رفت رو جور کنه و این رو لحظه به لحظه اداره کنه حفظ کنه و استمرار بده ببینید شما ذهن چه جربگری چه زیرکی پیدا میکنه و من انسان از کودکی با این ذهن با این ذهن جرب و زیرک و موزی نمیشه گفت در اداره که زیرک و ناغلا بزرگ شده این زیرکی در چه رابطه ایجاد شده در من در رابطه با حفظ همین هویت فکری یعنی اینا ارتباط دارم میخوام این رو بگم که یکی از دراغیلی که من نمیتونم علا رقم این که درد کردم که باید ذهن فرو اندیشه فرو بخوابه تا من به سعادت جاودانه برسم اینه که ذهنم اسیر زیرکیه و این زیرکی در رابطه با همون چیزی که من میخوام بخوابونمش در رابطه با همون پدیدی که من میخوام پدرش رو در بگرد میخوام نباشه یکی از مشکل ترین مسائل ما اینه یعنی زیرکیه این که مولوی بارها به شکلهای مختلف گفته که حیوه باری که ما چون دوم ماست بعد 
مثلا بعدش یادم نیست بعد میگه که این اغربه این دوم زیرک نیشت میزنه این اغربه پسر این رو بکو این اغرب رو بکو و فوق العاده تو مصنبی سعی کرده انسان رو متوجه وخامت زیرکی کنه اگر زیرکی رو میبینید ما ما در مقابل یک مسئله میگن این مشروط به اونه اون مشروط به اونه نمیدونم در اصول هم یعنی چون چیزی هست تعلیق بر محاد میدونید اینی که وانهادن خود حالا اینا به دیهده یه من ایراد میگیرن مستلزم جهاد اکبره با توجه به این قضایات که من از کودکی این طور بزرگ شدم که ذهنم فوق العاده زیرک شده و این زیرکی برای فقط برای حفظ پدیده مجازی هویت فکری بوده حالا من میگم به شرط هویت فکری رو میتونم فرو بنشانم که این زیرکی رو از دست بده ذهنم و این میشه گفت نمیدونم چی بهش میگم دور تصرف دور دور تصرف یا همچین چیزی در اصول یه اصطلاح دیگه داره چیز نه مصادره به مطلوب مصادره به مطلوب به این میگم یعنی این که این برای من ایدئاله که مثلا فرص اون ذهن رو فرو بخواهیم ولی این به شرط این قابل تحقوقه که زیرکی رو بخواهیم ولی زیرکی هم به شرطی فرو میخواهه که حبیت فکری فرو بخواهه به همین جهده که رسول پیامبر خردمند اسلام میگه که این مستحضر جهاد اکبره فکر نکنید ساده است و به من هم ایراد نگیری پیامبرانی آمدن و انسان رو توصیه کردن کمک کردن به اینکه از نفس رهاوش و نتونسته یکی از عواقل همین سختی مسئله همین زیرکی عوامل دیگری هم در کار مثل خود همین عادت که قبلا توضیح دادم یا شتاب زدگی این شتاب زدگی یعنی که ذهن از ترس این که من چون گفتیم اندیشه مقطعه حالا که هویت فکری باید مستمر باشه نباید وقت ایجاد بشه حالا از ترس این که ذهن یا حسی بدون حوییت باقی دمانه ذهن مقطع سعی میکنه از طریق شتا یک نوع ارتباط ایجاد کنه بین تکس فکرها یعنی مهلت نده که این فکرها از هم باز بشن فکر اینجوری من میاندیشم حقیرم من میاندیشم سخاوتمندم اینا تک فکر هم. حالا اینا رو شتا این نفسه داره که اینا کنار هم قرار بگه وقتی چیز کسی باید میگه تو, تو آدم نادانی هستی و من بلا فاصله جواب میدم میخوام وقتی ایجاد نشه بید در حوییت هم اگر فکر تعطیل بشه لحظه تعطیل بشه من همون حالت رو ایجا تجربه میکنم که میگم فکر فرو خوابیده با اون وقت دریاف کننده میشه بود میدم وقتی فکر فرو خوابید زه اولا دریافت کننده میشه ثانیان عشق مفیدن میشه انرژی عشق مفیدن میشه چون در حال تا اکنون فکر داشته انرژی رو میخورده و تبدیل به خشمش میکرده عوامل دیگری هم هست که بعد توضیح خواهیم داد حالا هم من خسته شدم آیا اصلا یعنی اگر یه طوریت فکری مستمره و استمرار رو ما مستمر نیست ما میخواهیم یک لحظه ما قطع نمیشه این قضیه چه؟ یک لحظه تو ذهن ما قطع نمیشه این قضیه آنو میگه که قطع میشه قطع کن تو بگو 